un artiste. Je ne sais pas, tout le monde est artiste. Quoi. Chacun le voit comme un homme, un artiste, un artiste on, va, on va vite extrapoler, on va dire que c'est quelqu'un qui est dans, un peu la tête dans les nuages. Quoi. Un peu la tête dans les nuages, mais tout en restant sur terre et à faire des choses. Ben, ouais, chacun, pour moi, chacun est un artiste. Quoi. Alors, euh, alors, pour moi, un artiste, ça va être quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de, de créativité, d'inventivité, qui a vraiment un regard différent en fait, sur le monde qui nous entoure. Un artiste Alors là, quelqu'un qui, qui interprète quelque chose. C'est quelqu'un qui maîtrise un art, un savoir. En l'occurrence, artiste, c'est un grand mot, on va dire, parce qu'il y a plusieurs artistes pour moi. Je peux dire que je suis artiste mécanicien aussi, hein, parce que voilà, c'est un art comme un autre. Ou l'affaire, euh, je sais pas, hein, d'interpréter, euh, je ne sais pas. Un artiste, c'est quelqu'un qui est capable de tout. Tout, avec ses mains, avec sa voix, avec son corps. Tout le monde est un peu artiste, en fait, pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai dit à moi Un artiste, mais c'est varié. C'est dans le chant, c'est dans le théâtre, c'est dans le... Euh, la musique, la sculpture, le, la peinture. Et... Un artiste, bah, ça sert à, à faire vivre le monde, à égayer le monde, à, à, faire bouger, à, à faire bouger les choses. Saint-Germain, pour moi, ça évoque toute mon enfance, ce fameux centre aéré où j'ai passé toutes mes vacances. Et mes enfants ont beaucoup connu Saint-Germain. Ils ont fait des, des, des balades, des campings. Oui, j'ai fréquenté toute, ma, toute mon adolescence, toute ma jeunesse, euh, tout petit, quoi, le centre aéré, euh, euh, les colos, enfin, euh, dormir à belle étoile dehors. On est arrivé en 57 ici. Oui. Et moi. Et à ce moment-là, encore, elle, je sais que. Elle allait laver, euh, laver le linge au lavoir. Ah oui. Ce qu'elle va en faire exactement, je ne sais pas. Rien ne s'est trop ébruité dans la roc euh, jusqu'à maintenant. Et bien voilà, c'est la question que je me pose justement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Alors est-ce qu'il y aura quelqu'un tout le temps Est-ce que ça va être quelqu'un qui résidera là Est-ce que ça va être... Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Je ne connais pas exactement l'ampleur que ça a, les personnes qui en font partie, quelles sont les activités. Alors dans Résidence d'artistes, moi je m'imagine une grosse fête où ça bosse quand même. Je connais le projet, c'est un centre d'écriture artistique. Euh, moi, tout ce que j'espère, c'est que ce lieu qui, est, qui était jusqu'à présent un lieu un petit peu abandonné, euh, un petit peu délaissé aussi, euh, bah redevienne, redevienne un lieu de vie. Les artistes en bas, c'est trop top quoi, de faire revivre ce lieu où nous, on a pu faire plein de choses en tant que jeunes du centre, avec la frise qui va rester intact apparemment. Il y a aussi une ouverture au public euh, qui puisse venir euh, à, à attiser sa curiosité ou euh, découvrir des choses. Quoi. simplement venu me voir euh, avec une idée, euh, ce qui était au départ une idée, je pense aboutie puisque j'ai cru comprendre que ça fait plusieurs années qu'elle qu y réfléchissait. Il est important que ce soit Isabelle parce qu'elle fait partie des premiers enfants qui sont venus ici au centre de loisirs, donc il y a une, une passation de pouvoir un petit peu qui est très, très émouvante. Je suis contente maintenant de pouvoir participer à son nouveau projet, son projet là qui est 
qui est très important pour nous à La Roque et, et pour nous en tant qu'amis aussi. Elle aboutit à un projet qu'elle qu avait dans la tête sous différentes formes et cette opportunité de site, de lieu, est à mon avis euh, la suite logique de son euh, parcours euh, à elle. Comme c'est un projet qui lui tenait très à cœur, euh, je me suis dit, si elle veut nous emmener dans une, une histoire, ça, elle va forcément être belle. Et pourquoi pas euh, s'investir un peu plus. Elle peut nous emmener où elle voudra. <rire> La mer Méditerranée euh, euh, fait partie de mon histoire puisque je suis née en Algérie, donc de l'autre côté de cette mer-là. Il y a toute une histoire qui, qui a fait de nous des, des exilés et je pense que la création est un moyen d'enracinement. Et ça c'est important, je crois qu'on le sache, quoi, que c'est le moyen de... de, de, de... Alors c'est marrant parce que c'est complètement, euh, j'allais dire, il euh, n'y a rien de palpable dans la création et malgré ça, dans cet impalpable-là, si tu veux, moi je sens une racine, je sens une force. Quoi. Euh, les, les gens qui sont exilés, euh, je crois qu'il faudrait qu'ils aillent vers ça, vers la création. C'est aussi cette, cet exil que j'ai toujours senti à moi, qui, qui a fait de moi une artiste, je crois. J'ai l'impression d'écrire une histoire à chaque fois que j'écris. J'ai l'impression que, que, que voilà, c'est comme, comme des vagues, des, 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 des souffles qui se rajoutent les uns aux autres. Elle a vraiment une écriture musicale très, très, très personnelle. Quoi, et très, euh, et très, euh, c'est pas contemporain, mais euh, ça, a, ça a des emprunts comme ça à, la, à, des, à des choses qui, en tout cas au niveau de l'harmonie, sont, sont très libres. Quoi. C est, c est, elle se permet... Euh, elle se permet des, des libertés et qui, qui s'expliquent se, qui complètement, enfin qui sont euh, naturelles.
musique, quoi, ce nom inspiration de vivre dans le monde. Quelles sont les images qui sont la vraie inspiration pour euh, pouvoir créer euh, une telle musique La nature, Priroda. la liberté, Soboda. l'amour, il est au bon. Nous suivrons mon amour les chemins de halage, ivre d'écume et de fruits défendus. Sur ce chemin, Gauguin changea en une nuit Les couleurs du monde Viens, viens Premier spectacle peut-être où j'ai commencé à me sentir, à me rapprocher de la poésie, ça fait très longtemps, ça fait peut-être 25 ans, 30 ans, je ne sais plus trop, il s'appelait Bribes d'Éden. Et, et si tu veux, si aujourd'hui je vois où j'en suis, je me dis, ben, je touche quelquefois par bribes à cet Éden, alors qu'à ce moment-là, c'était plutôt une souffrance, si tu veux, que j'essayais je, que je, que d'exorciser. De, 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 Après, on arrive à Parle-moi, qui a été aussi un spectacle où j'ai éclaté ma forme musicale et je me suis aperçu que ça venait aussi d'une ouverture personnelle, euh, d'une ouverture au dialogue, à la compréhension de l'autre. J'arrive maintenant à Animal Poeticum, alors là c'est alors là le comble je pense, où il y a, où il y a cette espèce de, de désir de retour au sauvage, et qui presque plus un désir, qui commence, que je commence à palper, si tu veux, que je commence à sentir, avec, un, avec une envie de développer une intuition première, si tu veux, de me déstrater de tout ce qui, qui m'encombre pour, pour essayer. Alors tout ça c'est des vœux aussi, mais allons-y quoi, puisque. J'ai l'impression que le rêve engendre la réalité, quoi, tu vois, et il faut rêver. Je t'écris du bord de ma nuit. Ce soir, la pluie ensemence les hauts plateaux. Je pars vers le sel, vers la mer. Je suis l'oiseau d'un seul passage, d'un seul baiser. c'est l'âme qui est touchée, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le quotidien, avec les embrouilles du quotidien, avec le pognon, avec rien du tout. Ça va directement là. Et donc je crois que ce cœur-là euh, de l'individu, il existe. Alors nous, c'est un peu notre boulot, les gens comme moi. C'est-à-dire que si on fait ce travail-là, les artistes, je pense qu'on se doit euh, ben, de partager ce qu'on qu traverse, tu vois et, et, et d'aller à la rencontre, c'est ce que j'ai essayé de faire en Albanie, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps, euh, ben, tu vois, en venant ici avec toi, en travaillant ici, en, en parlant, en n'essayant pas de le, de le théoriser, mais un peu, tu vois, d'essayer quand même de, de dépasser l'intuition et d'essayer de, et de mettre des mots un peu plus précis sur tout ça. Un, si on part de l'idée qu'on n'a qu'une vie, deux, que notre métier c'est la création, je pense que quand on crée, il faut créer une fois de plus hors tout, quoi. il faut tout mettre. Quoi. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est ça, ça l'idée, mais qu'importe, c'est la création. Quoi. Tu vois, c'est que moi je ne suis, suis pas dans le divertissement, je ne fais pas ce choix-là. Ce je, je fais pas, pas, n'est pas un métier que je fais, je crée. Et maintenant, après avoir été ainsi longtemps en chemin, nous, les argonautes de l'idéal, plus courageux peut-être que ne l'exigerait la prudence, souvent naufragés et endoloris, 
mais mieux portant que l'on ne voudrait nous le permettre. Dangereusement bien portant. Bien portant, toujours à nouveau. Il nous semble avoir devant nous comme récompense un pays inconnu dont personne encore n'a vu les frontières. Un au-delà de tous les pays, de tous les recoins de l'idéal connu jusqu'à ce jour. Un monde si riche en choses belles, étranges, douteuses, terribles et divines, que notre curiosité autant que notre soif de posséder sont sortis de leurs gonds. Hélas, que maintenant, rien n'arrivera plus à nous rassasier. Je cherche mes mots, je cherche ton oreille, Voici l'horizon à nouveau dégagé Voici nos vaisseaux libres de reprendre leur course De reprendre leur course à tout risque Voici permise toute audace de la connaissance Et la mer, notre mer, la voici De nouveau ouverte Peut-être n'y eut-il jamais mer semblablement ouverte. Nietzsche, tu le sais bien, ça fait partie de... Pour moi, c'est le philosophe. C'est le philosophe que je lis, relis et qui fait vraiment partie de ma vie. Et c'est vrai que souvent, tu trouves chez lui euh, cette idée euh, de terre inexplorée. Quoi. Il y a toujours ça. Et, et c'est pour ça que je trouve euh, que ce qui est bon aussi à partager, c'est l'idée que c'est infini. L'espace des possibles est infini. Alors il est à créer, il est à trouver, mais comme tu le dis aussi, il euh, y, y a une ligne de mire dans ma vie, il y a cette idée-là de dire euh, toujours plus loin. Quoi. Alors, ce toujours plus loin, en sachant que bien sûr je ne toucherai jamais le bout de ce toujours plus loin, mais que c'est un moteur dans ma vie, évidemment. Et c'est aussi l'idée de voyager léger, quoi, parce que en fait, c'est comme les grands marcheurs, quoi. Tu vois, alors, attends, je ne me prends pas non plus pour une grande marcheuse, mais intellectuellement peut-être. Si L'idée, c'est de trouver, de se délester de beaucoup de choses, de trouver une, une légèreté pour, comme faisait Nietzsche aussi, euh, grimper dans les montagnes, des heures et des heures marcher, pour que les idées viennent et que, que l'état poétique, une fois de plus, euh, s'installe. Dans Ece Homo, attention, il, il fait un avertissement dès le début, il dit, attention, si vous rentrez là-dedans, je ne vous garantis plus rien. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il y a l'avertissement et tu te dis ben, « je vais y aller justement ». Et, et c'est ça, c'est quelqu'un qui t'aide à rentrer, et euh, c'est même pas rentrer, parce que ça fait enfermement, qui t'ouvre des, des terres inexplorées, c'est ça. Et j'étais déjà dans ça, donc si tu veux, j'ai trouvé un appui là, tu vois, quelqu'un qui, un guide quoi, qui, qui m'accompagne, hein, vraiment. J'ai trouvé dans ce texte, c'est ça, le, le, la grande santé dont il parle, c'est-à-dire de dire euh, euh, qu'il faut être au-dessus de la santé, si tu veux. Autrement, si toi, pas cette grade de santé de Nietzsche, c'est celle qui, qui te met, euh, euh, qui te donne le courage d'aller au-dessus de, de tout, même dans les moments comme il dit où tu es naufragé, fatigué, de ne pas lâcher, quoi. C'est ça, Nietzsche, de ne pas lâcher. Pourquoi je dis que la, la poésie est un acte de désobéissance Parce que justement, tu te rends compte que pour trouver l'étape poétique, et c'est très difficile, 
ça demande une vie, et on aura jamais, enfin moi je parle que de moi là, mais on n'en aura jamais assez. Il y a tellement de choses à sortir qui tiennent de l'obéissance en soi. Tout ce qu'on a pu cumuler, si tu veux, toutes ces strates, euh, simplement dans l'idée d'avoir obéi, quoi. Mais obéi à des, à des trucs mais complètement dingues, quoi. Qui nous ont complètement retrécé l'espace mental, la, 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 la porosité au monde. Tu te rends compte de tous, tous, tous les dictats euh, dont on est issu. Comment tu veux Pour trouver l'état poétique, il faut vraiment désobéir à tout ça. Mais, mais, mais d'une manière franche et directe. Mais c'est un, un travail de dingue, quoi. C'est des années et des années. Et encore, si des fois tu te laisses un peu aller, tu es rebouffé aussitôt. Donc il faut trouver comment se débarrasser de ça pour que la poésie euh, euh, voilà, comme, comme la, traverse, quoi. Tu vois Je dis que il faut aller sur les chemins oubliés des hommes. Treba ići zaboravljenim putevima čovjeka u u svijetu spektakla. Donc je pense que dans notre société actuellement, qui est sous la dictature de l'argent, du pouvoir, dakle u trenutnom društvu koje je pod utjecajem diktature moći i novca, il va falloir commencer à créer un monde. Treba će stvarati svijet. À côté, à côté de tout ça, un monde nouveau. Oui, je vais te parler de ce que tu as. Non, mais c'est Voilà. Et j'essaie dans mon travail, justement, de m'éloigner de, de toutes ces formes de dictature pour trouver un air nouveau. Est-ce que vous avez travaillé le mythe d'Anfion Ce mythe raconte la force du verbe. Il y avait deux frères. Un était très fort. Et l'autre n'était pas fort. Et alors, il décide de construire une ville. Et cette ville est la ville, la ville de Thèbes. Le premier, très fort, prend des pierres. Et il les pose une à une pour commencer à construire la ville de Thèbes. Et 
Le deuxième se dit, comment je vais aider mon frère Alors il prend sa lyre. Il prend sa lyre, il commence à dire des poèmes et les pierres toutes seules se soulèvent. Donc dans cette idée, on sait déjà depuis toujours que le verbe, le verbe, c'est la force. Le verbe, c'est le créatif. On est fait de verbe. Et le verbe est donné à tout le monde. C'est une des choses les plus égalitaires. Puisque dans ce mythe, même le plus faible agit. C'est Saint Paul Roux qui dit il va falloir vivre, reviventer les mots. Voilà. Et je crois qu'on n'a on a pas encore tous pris conscience combien les mots ont un pouvoir. Et ce pouvoir, eh ben, il nous échappe complètement. Si veux. Alors par contre, après, il y a tout un travail, je crois, d'essayer de les dire de manière qu'ils soient dans un souffle, qu'ils parviennent. Mais s'ils parviennent, ils sont entendus. Et s'ils sont entendus, euh, il y a des choses qui se passent forcément. J'aboie avec les chiens de passage quand vous traversez le verger de mon âme. Je ne crois qu'à la beauté et au chemin qui y mène. Je vous regarde. Je suis cet enfant jaloux, le corps fiévreux, la nuque humide. Je vous vois et je sais déjà que je vous ai perdu. Tout ça a déjà eu lieu ailleurs, autrement. Quand on est venu, je suis venu en, en, en camion avec mes musiciens et on est parti de la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la, la Bosnie, le Monténégro et l'Albanie. Et tout le long, j'ai essayé de me laisser traverser par les images, par ces magnifiques pays, d'ailleurs vous avez un pays magnifique, toutes ces plages, tout, tout, toutes ces forêts, et je crois que ça, c'est déjà ça, être en état d'écrire. C'est d'abord se laisser traverser. Écrire, c'est d'abord se laisser traverser. Pour moi, tout est matière, si tu veux. On est, euh, tout est matière. Entre toi et moi, là, il y a de l'air, c'est de la matière, c'est pas du vide pour moi. Tout existe, quoi. Et on fait partie d'un tout. Donc je crois que tout ça est une affaire de déplacement, de masse. Les choses doivent se mettre en place. Il faut du temps aux choses. Ça aussi, c'est important. Mais ça, tu vois, je regrette parce que je, je l'ai appris tard qu'il faut du temps aux choses. On est toujours pressé, quoi, tu vois, mais c'est la société qui nous fout ça en tête aussi. Tu vois, euh, elle nous met une idée de réussite qui n'est pas la bonne. Elle est mauvaise, celle-là. Elle, elle est complètement morbide, la réussite sociétale, j'allais dire, parce qu'elle parce qu met en jeu des choses qui n'ont rien à voir avec l'humain. Donc, il faut laisser du temps à la matière. Et ça, je, maintenant, j'en suis aussi persuadée. Il faut laisser venir les choses, mais, et ce n'est pas facile, parce qu'il y a une impatience naturelle aussi. Euh, tu vois, alors, 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 non, 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 pas de alors, alors, les choses doivent se mettre en place. Et se laisser traverser, c'est ça. C'est admettre qu'on fait partie d'un tout, et ce tout bouge avec nous, et on y participe. Voilà. Donc c'est ça l'état politique. Moi, je sens que c'est que quelque chose qui passe la création. C'est quelque chose, c'est un mouvement constant. Ce n'est pas quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose qui est tout le temps, qui avance comme la création du monde. On est toujours en mouvement, on tourne, tu vois, je veux dire la terre, regarde la mer, ce, tout est mouvement. Et je crois que la création est ce souffle. Voilà, alors après, euh, c'est vrai que moi je, je, je le vois partout. Et, et, et tu vois par exemple, je reviens à Nietzsche qui parle de, euh, des souffles de l'avenir. La preuve qu'on se fout du temps, le souffle n'a rien à voir avec le temps. Ça aussi, ça aide à vivre. Le temps n'a rien à voir avec tout ça. Le souffle, c'est ce mouvement permanent, éternel, qui restera avant nous, après nous. Tu vois, bon, on est, on est dépassé par tout ça. Là aussi, ça relativise beaucoup de choses dans le rapport au monde. Tu vois Donc voilà, ce souffle, pour moi, c'est ça. C'est l'incessant mouvement. Quand je dis euh, euh, que chacun doit créer son propre monde, c'est chacun doit laisser euh, venir sa poésie, c'est-à-dire ne pas... Euh, Laisser s'ouvrir des portes intérieures qui permettent que tu aies 
tu, tu te découvres, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que être un poète C'est se lire, c'est se lire, c'est laisser sortir euh, ben justement ce souffle intérieur, le regarder, le dire, ah tiens, je suis ça aussi, l'écriture ça, tu te rencontres dans l'écriture si tu veux, il y a quelque chose, mais quelle que soit l'écriture, parce que je, ne, je pense que l'écriture ça peut faire, c'est un jardin, je veux dire, c'est pas, pas parce que j'écris des notes de musique ou que j'écris des mots, euh, je crée mon jardin, je construis une maison, je, je décore ma maison, j'ai un rapport à l'autre constructif, j'écris là, tout est écriture, tu vois. Donc je crois que les gens disent, ouais, eux c'est des artistes, eux c'est des poètes. Non, 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 je crois qu'on a chacun son écriture et que cette écriture construit un monde, continue à, à bâtir un monde. Alors, euh, à l'intérieur de ça, moi je crois que si on se laisse traverser par ce souffle dont on parlait tout à l'heure, la poésie est une arme de construction massive. Voilà. Donc, il faut la pratiquer, comme un art, comme une politique, comme... il faut la pratiquer, il faut laisser venir les choses. Le monde est à feu et à sang, mon amour De combat rouge des coques déchire mon âme Viens, partons sans nous retourner Le silence nourrira nos pensées Viens Sur les chemins oubliés des hommes mais viens du côté de la vie Sur ce chemin rainbow ouvrir à l'infini notre vision du monde Viens, viens Dans nos poches crevées tous les matins du monde Ton paletot aussi deviendra idéal nous irons sous le ciel, muse, je serai ton féal. Allez, viens, viens. Nous partirons un été, mon amour. Nous lirons la beauté aux portes du langage. Nous irons sans nous retourner l'infini. Nourrira nos pensées Seul Sur les chemins oubliés des hommes Mais seul Du côté de la vie 
Sur ce chemin ardent, ouvrit à la folie notre vision du monde. Seul, il était seul. Nous suivrons mon amour les chemins de halage. Change en une nuit les couleurs du monde Viens, viens ah, 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 Je serai ton féal, allez viens.